Merhabalar arkadaşlar, pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün şerbetli tatlı severler için bir tarif daha vereceğiz. Aslında herkesin bilip satın aldığı çıtır çıtır lokma tatlısını evde yapabilmeniz için tarifimi paylaşmak istedim. Vakti olanların satın almasını önermiyorum. Kendi yaptığımızın yerini dışarıdan aldığımız hiçbir ürün tutmuyor. Üstelik dışarıda satılan tatlılar için şeker yerine artık glikoz veya masa şurubu kullanılıyor. Ama dışarıda satılan gibi evde yaptığımızda çıtır çıtır olur mu derseniz videoda sırası geldikçe tüm püf noktalarını vereceğim. Siz de videonun sonuna kadar izleyip verdiğim tarife birebir uyarsanız inanın dışarıdan aldığınızdan kat ve kat daha güzel olacaktır. Tatlımız için ön bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra şerbeti için malzeme listesini sayıp tarife başlıyorum. 2,5 su bardağı yani gram olarak verecek olursam 500 gram toz şeker. 2 su bardağı 400 ml su ve 1 dilim limon. 2,5 su bardağı toz şekerinin üzerine 2 su bardağı su ekleyip biraz karıştırdıktan sonra içine 1 dilim limon ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Lokmaların çıtır çıtır olması için şerbetin mutlaka soğuk olması gerekiyor. Onun için şerbetini önceden hazırlayıp soğutmalıyız. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra içindeki limon dilimini çıkarıp soğumaya bırakıyoruz. Şerbet soğurken biz de lokmanın hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. Ama öncesinde hangi ölçülerde malzeme kullanmışız bir sayalım. Dar su bardağı gram olarak verecek olursam 520 gram un, 2,5 su bardağı 500 ml ılık su, yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz. Rahat karıştırabileceğiniz bir kabın için 4 su bardağı un, yarım çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker ve yarım paket yaş mayayı parçalayarak ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında 2,5 su bardağı ılık su ekleyip tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Hamur elimizle yoğuramayacağımız kadar akışkan olduğu için kaşıkla 4-5 dakika karıştırıp hamuru özleştirmeliyiz. Karıştırma işlemini bitirdikten sonra üzerini kapatıp ılık bir ortamda yarım saat bekletiyoruz. Yarım saatin sonunda kabarıp iki katına çıkan hamuru artık kızartabiliriz. Uygun bir tencereye yeteri kadar sıvı yağ alıp orta ateşte ısıtıyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. Kesinlikle yüksek ateşte kızartmamalıyız. Yüksek ateşte kızartırsak lokmalarımız hem çok şekilsiz olur hem de içe hamur kalır. Ve dışı çıtır çıtır olmaz. Bu ayrıntıyı da belirttikten sonra devam ediyorum. Şekil vermek için yanımıza sıvı yağ ve tatlı kaşığı almalıyız. Hamuru avucumuzun içinde sıkıştırarak baloncuk gibi çıkartıp sıvıya avatırdığımız tatlı kaşığı ile alıp ağır ağır ısınan yağın içine atıyoruz. Tatlı kaşığının yapışmaması için her seferinde sıvıya avatırmalıyız. Özellikle tatlıları yağın içine ilk atarken ocağın altı yüksek ateşte olmamalı. Hatta çok fazla ısınmışsa ocağın altını kapatıp biraz soğumasını bile bekleyebiliriz. Aksi takdirde istediğimiz çıtırları ve şekli elde edemeyiz. Kızaran tatları yağdan alıp tamamen soğumuş olan şerbetin içine atıyoruz. 
Şerbetle çok fazla bekletmemize gerek yok. Lokmalar sıcak, şerbet soğuk olduğu için şerbeti içine anında çekecektir. Şerbette 2-3 dakika bekleyen tatları şerbetten çıkarıp servis tabağına alıyoruz. Tabağı alırken de üst üste bırakmamaya özen göstermeliyiz. Tamamen soğuduktan sonra tabi ki üst üste bırakabiliriz. Ama ilk şerbetten aldığımızda hala ılık durumda olduğu için üst üste bırakmıyoruz. Bütün hamuru bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Bütün hamuru bitirdik artık lokmaları test edebiliriz. Çıtır çıtır oluşunu, içine şerbeti nasıl çektiğini parçalayıp görelim. Gerçekten muhteşem oldu. Çıtır çıtır harika bir lezzet. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.